confused how to crack CTI? Well, here is the one-stop solution. NCG Competitive Institute has come up with the free online webinar syllabus discussion class on 5-9-2023 at 6 p.m. Hurry up! Enroll now! The NCG Academy of the Current Affairs Martini, August Tingala, Mundina Sanchiki, Nimelirigus Fagata. So, topics first to hail with the Yananta, I'll discuss one by one. Okay, first topic Bath Mantapam. Ili next month, September early G20 summit. Akta either. Killer G20 G20 Samavisha Bagay, Matadi Madabanta Kailtidira. So, Samavisha, Ago Sandar Badali, other one, the Samagra Chitranamana, Anima Kodli than a liver go wait, mud. Okay, so Ella uh, new updates on the gay. So, next month, other than a Togurthan. So, Murligay, Bartha Mantapam. Bartha Mantapam Yak News Alida and then G20 Sama Vesha September Lagatalva, Ili Hamkolidare. So Hagagi, Bartha Mantapam and Reno, Hegirute, the Ravandu, Wada Vinyasa, the Nella Koda Norana. So Anantra World <coughs> Biofuel Day. Okay, Vishwa Jaivika in the Nadina. Jaivika in the Nandreno, so really is to Bage the is to generation biofuels. Okay, Nama India the Lee, even the Javika in the Nadina Yavagachane Mativi, Javika in the Navana, other Utejislike Yava on the scheme Namali, the Ladanu Kuda, some Punavagi Nota Ogana, World Biofuel Day. Okay, so next to Vayupadeya Bahubali, very important. Nodi, Atman Nirbara Bharata, so even the defense Ali Nama, Atman Nirbaratena, it was Swavalamanena, Sadislike. Halavar Kramagana Kaigul Tai Devi Adrali Ivandu Heron. So Heron Kudavandu, Heron Bagek Matarana, Tumba important. Okay, then a Vayu Padea Bafubali, Yao the Ishida Togunvi, Heron of features say no. So the Nella Kudanorna. Next, also precious the Yarikoti there. Okay, so other Baginorbeku, Idu Karnaka current affairs. Nada Gite, Igas Asulpa Viva the Lide, Suddi Lide. So, Yaki, Adra Samyojani, Gita Sangita Samyojani, so Yardi the Ega Prastata, so Ega Yenanta on the writ file madre quarterly, so the Lakuda Nota Ogana Nyaya Murti, Gita Mittal Samiti, very important. Okay, Edi Deshida Dienta, one the Rithia Sanchalanamana Mursidu, Edi Manavi Ethene, so Talakilagi Madrantaha on the Prakarna, Manipur the Prakarna. So, Adak Saman this is the summit in the name of the Supreme Court. So, Nyaya Gita Mittal. Okay, Nyaya Murti Gradantaha Gita Mittal Summit. They are all women committee. This is the Mahile Rerudu. Murjana Mahile Rerudu. Very important. So, next to Kilu portals are news. Yaga the Suswagatam portal. It is related to judiciary. Atiti portal. So, Anantra Nyaya Vikas portal. So, any yeah, portal in yeah, Elethe, so we yeah, are the summons in the Tarona. Kachati Udipa. E Kachati Udipa, Bartha Mathe Sri Lanka, Nadaveru and the Havandu, Vivadita Dipa. It's a disputed island between India and Sri Lanka. So then Koda Norona. Oyager, Oyager, Mathe, Vindyagiri, Oyager and Renu, Yaridina launch murder do. So Vindyagiri, Yadu summon this day, Mathe Smile 75. So Ityadi, on the scheme of Lana. Mate in the inners to my hitina, not the organa first bar the mantapum. Namaste is nehitare NCG Samstevati in the September Edu Eritsor Ripat Murar in the KPSC Group C notification Madirua Commercial Tax Inspector Hudege Sambandisidante Taragatigalu Praram Bavagutidu Taragatigalu offline, online, Hagu recorded mode Nali Labia Virta de Idra Jotege Tesseris Gulanu Nidutideve Asakta Vidyartigalu Hechina Mahitigai E number gay contact Madi. Bharata Mantapam, it is also called as International Exhibition and Convention Center. Nodi Antarashriya Pradarshanamatu Convention Kendra Antanvitu. Tumba important. Idu Yava Akardali Danta, the Shenka Kardali. Conch shell and the Kritiv. Conch shell. Okay. Shenka Kardali, the Conch shell. Adrakuti. Bharata Mantapamanadu, one do Bhavya Vadantaha, one do Bangla. So, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the 
ಓಕೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಂಟಪ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಥೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಭಾರತ ಮಂಟಪಂ ಅನ್ನಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಭಾರತ ಮಂಟಪ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದಂತಹ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸೊ ಅನುಭವ ಮಂಟಪನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಮಂಟಪಂ ಅಂತ ತಂದಿರೋದು ಸೊ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಸ್ಟ್ರೇಲಿ ಇತೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಇತೋಪದೇಶ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ದ ಹೋಲ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಒಂದು ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಥೀಮ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ಮಂಟಪಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೊ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಟು ಇಸ್ರೋ ಝೀರೋ ಟು ಇಸ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಭಾಯ್ ಪುಣ್ಯಾತಮ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ ನೋಡಿದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಝೀರೋ ಟು ಇಷ್ಟು ಇಸ್ರೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಝೀರೋ ಟು ಇಸ್ರೋ ಓಕೆ ಸೊ ಕೇಳಬಹುದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮಂಟಪಂಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಭಾರತ ಮಂಟಪಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ಮಂಟಪವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಮಂಟಪಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿ ಉಳಿಯಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೇಳಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಈಗ ಮೇನ್ ಸಮಾವೇಶ ಆಗೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಗ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಯೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಡ್ರೋನ್ಸು ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ಗ
ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಭಾರತ ಮಂಟಪಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾವುದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆ ಭಾರತ ಮಂಟಪಂ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಶಂಕಾಕಾರ ಶಂಕಾಕಾರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಚ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಶಂಕು ಸೊ ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶಂಕು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಶಂಕಾಕಾರದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಇಸ್ರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಥೀಮು ಸೊ ಒಂದು ರಾಮರೆ ಈ ಸರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅಂತ ಭಾರತ ಮಂಟಪಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಭಾರತ ಮಂಟಪಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಶ್ವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಬರಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಸವಾಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸುಸ್ಥಿರ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಸೊ ಆ ದಿನವನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇವರು ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂತ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ ಗು ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆ ಡೀಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಗೌರವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಯೋ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಯೋ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಬಯೋ ಎಥೆನಾಲ್ ಏನು ಬಯೋ ಡೀಸೆಲ್ ಏನು ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಫೋರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಜೀವನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ರು ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇವ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಐದು ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಐ ಎಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಮ್ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಇಷ
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋಗಿದ್ವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ಲಿ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೂರ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರುಗಾ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಗುರುಗಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹರಿಯಾಣ ಓಕೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈವನ್ ನಾನ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತರ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬರೀ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ನೀನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇವುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ತಗೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಏನು ಏನಕ್ಕಿದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೌರ ಶಕ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸೋರ ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ದೇಶಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿನ ಈಕ್ವಿಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅದೇ ತರ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಬಂದು ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಒಪೆಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಚ್ಚತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಎಲ್ಲನೂ ತಗೊ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆನೆ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಬ್ರೌಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರೊಳಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶೀಘ್ರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಅರ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ ಬೇಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆರಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ನ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಾರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ವಾರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಲಿಂದ ನಮಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮಗೆ ಎರಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಅಥವಾ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡ್ರೋನ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ರಹಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರದೇ ಇರೋದನ್ನ ಅದ್ರದ್ದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅನವಶ್ಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಟೇಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ
ಎರಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಇದು ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಇವಾಗಿಂದ ಏನಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಒಂದು ಎರಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಡ್ರೋನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸುಧಾರಿತವಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಬೇಡ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಬೇಡ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ವಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ದಿರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕಿರ್ಮಿಶಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಓಕೆ ಅವಾಗ 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 ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು ದೋಕ್ಲಹಮ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ತರ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ವಿವಾದಗಳು ಬುಗಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಅಹ್ ಏನು ಗುಮಾನಿ ಆಗೋ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎರಾನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಪಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಶೀತ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮೀ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಓಕೆ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ದು ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇರುವಂತಹ ಮಿಸೈಲ್ನ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರದೇನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎರಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಇದೇನು ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎತ್ತರ ಓಕೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಮ
ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ಷಿಪ್ಪಣಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬರ ಕ್ಷಿಪ್ಪಣಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಆರ್ ಪಿ ಡ್ರೋನ್ ಇದನ್ನ ಸೂಸೈಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಪಿ ಡ್ರೋನ್ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಅದ ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಟ್ ಸೊ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ್ ರಾಮ್ ಚೌಧರಿ ವಿವೇಕ್ ರಾಮ್ ಚೌಧರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಳೋದು ಬರೆಯೋದು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೀ ಸೊ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ದಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ನಗದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದಂತಹ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲ ವಿಜೇತರು ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಇವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹರಿಕಾರ ಓಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕ ಬಡವರ ಬಂಧು ಸೊ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದವರು ಸೊ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಯ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರೇ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ಓಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಗೋಕಾಕ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತವ್ರು ಇವರು ಗೋಕಾಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಸಾಯ್ಲ್ ಹೊರ ಮಲ ಹೊರತರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯ ಸೊ ಅದಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ದವರು ಕೂಡ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ತವರು ಕೂಡ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಓಕೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ರಸ ಋಷಿ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಇದನ್ನು ನಾಡಗೀತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಗೀತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿವಾದ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾಡ ಗೀತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಈ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಗ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಸಲ್ಲದು ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸಲ್ಲದು ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೊ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಸುಮ್ನಾಗ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಇದನ್ನ ನಾಡಗೀತೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವಾದ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿವೆ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಾಯ್ತು ಅಹ್ ಅವರ ಮಗ ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಆ ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಯಾರ್ದು ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ದಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೈ ಬಿಡ್ಲಾಯ್ತು ಸೊ ಕಾಲಮಿತಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಸೊ ಏಳಿಂದ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟು ರೆಡ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರೆಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾಡಗೀತೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಳು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಕೊಡೋದು ಎಸ್ ಆರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಸಮಿತಿ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಇವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಲೀಲಾವತಿ ಸಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸೊ ದಿವಂಗತ ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸದಾಗ ಬಂದಿರೋ ನಿಯಮಾವಳಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲೇರಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಈ ಆದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕುಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕರು ರಿಟ್ ಅಲರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ವಿದೋಷಿಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ತರ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಕೋಟೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಪ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಹಾಡ ಸಂಗೀತದ ಕಲಾಪ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ನಿಯಮಾವಳಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಾವಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಸಮಿತಿ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಸಮಿತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಮಯಾವಧಿನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಲಾವತಿ ಸಮಿತಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕ
ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಸ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೇನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೀನಾ ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಂಥನಿ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಪಾಪ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ದ್ವೀಪ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ದ್ವೀಪ ಜನ ನಿಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಒಂದು ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೋದಿಯವರು ಮಣಿಪುರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ವಿರೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೀವು ಕಚ್ಚಾ ತೀವು ದೀಪವನ್ನ ಮರಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ದ್ವೀಪ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ದ್ವೀಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ದ್ವೀಪ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಳ್ತಿದ್ರು ಚೇರ ಪಾಂಡ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳ ಆಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಓಕೆ ನಲವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೀನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಸೊ ಸ್ಕಿರ್ಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ವಿವಾದಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ ಇದು ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಂಡಾರ ನಾಯ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೀವು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳಿಯನ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಆದಾಗ ಕಚ್ಚಾ ತೀವು ದ್ವೀಪ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಬಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡೋ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಾಗರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ
ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಗುರ್ಸಿದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರೋ ಅಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗುರ್ಸೋರು ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಅನ್ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಲಾ ಆನ್ ಸಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತು ಗುರುತುಪಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ನೂರು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಈ ಇನ್ನೂರು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈ ಭಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಚಾತಿವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೇನೆ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರು ಆಮೇಲೆ ಮೀನಿನ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ತಿದ್ರು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರೈ ದ ಫಿಶ್ ನೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಮೀನು ಹಿಡ್ ಸಾಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬರೋರು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇದು ದಿಢೀರನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೆಡ್ಡು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದ್ರದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದು ಸೊ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ ಆ ಒಂದು ವಿವಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಇವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ದಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಮು